Mi hermano vive lejos y cada vez que viene de visita intentamos separar algunos días para salir a la montaña juntos. Esta vez me pidió hacer un recorrido cerca del tronador. Así que surgió la idea de hacer la travesía que une la laguna Ilón con el paso de las nubes. Esta travesía también se la conoce como travesía Ilón Roca. Se trata de un recorrido circular que empieza y termina en Pampalinda. Se puede completar en cualquier sentido, desde la laguna Ilón al refugio Roca o al revés. Y se puede combinar con otros senderos y travesías en la zona del Cerro Tronador. Una vez en la laguna Ilón se asciende el Cerro Mar de Piedras hasta el Paso La Marca. Se baja a un valle bien profundo y se faldea después el Cerro Constitución. Desde ahí solamente queda la bajada hasta el refugio Roca. Esta travesía tiene dos desvíos casi obligados. La mirada del doctor y las cascadas del glaciar Castaño Overa. Decidimos hacer la travesía en tres días. Así que completado el registro de trekking y hechas las reservas en la zona de Ilón y el refugio Roca, salimos un sábado a las 11 de la mañana desde Pampalinda. Después de cruzar la pasarela empieza la subida. Acá tenemos un par de horitas hasta llegar al machine, al valle, que después nos deja en la Unirón. Hace un poco de frío, esa temperatura que no te. Si te abrigaste en el calor y si te desabrigaste en el frío. Pero está bárbaro. Llegaste a ese cartel, te quedan un par de horas para, para llegar a la laguna y a partir de acá es todo más planito. Esa subida se puede hacer en dos horas. Así que en total son unas, unas cuatro horas, cuatro o cinco horas. Así que ahora a disfrutar esta parte. Bueno, después de almorzar hicimos la carpa y estamos saliendo a dar una vuelta por la laguna, a ver qué onda. Bueno, finalmente estamos yendo a mirar al doctor. El plan era ir mañana camino al Roca, pero salimos a dar una vuelta alrededor de la laguna y nada, 
eran las 3 de la tarde, era como... Dale. Así que estamos yendo por allá. El mirador este, la mirada local, está camino desde Ilón hacia el refugio Roca. Hay un desvío y en total desde Laguna Ilón es una hora y media, un poquito menos. Por eso tomamos la decisión de, una vez que dimos la vuelta a la laguna, de hacernos la escapada la, al mirador este. Pero vamos a tener que hacer este mismo camino mañana. Desayunamos y estamos saliendo hacia el refugio Roca, desde Ilón. Ahí se ve la, un poquito de la laguna. obviamente es el tronador, eh, por ahí se ve, voy a ver si le puedo hacer un zoom, el refugio Mailing y desde acá ya empezamos a ver el refugio Roca, que es donde tenemos que ir ahora en, un, en unas horas. Lo que está ahí abajo es el valle del río Alerce y para allá está Pampa Linda. Hace como media hora que venimos bajando solamente. Eso solamente puede significar una cosa, que después habrá que volver a subir. Este es el cerro eh, Mar de Piedras y desde un poquito más abajo es donde filmamos el tronador. Así que toda esa bajada es la que hicimos, ¿cuánto hicimos? ¿Más de 50 minutos? Sí, bajando 50. Y ahora estamos subiendo del otro lado del, de ese valle.
Llevamos unas tres horas caminando. Quizás un poco más. Eh, llegamos acá a este mirador del, del tronador y vamos a comer algo. Ya almorzamos y nos queda la última parte, la bajada hasta el refugio Roca. Está bueno hacerlo en el sentido este, de Ilón hacia Roca. Pues en un día así lindo como el de hoy, tenés siempre el, el tronador adelante. Uno se, se cansa de sacarle fotos. Siempre parece que sacas la misma foto, lo que pasa es que cada vez que levantas la vista es, es imponente. Este es el valle del río Alerce. Hacia allá hasta el fondo está Pampalinda y es el valle que se sube para ir a Paso de las Nubes, al refugio Roca. Como tercer día de caminata, hoy salimos a eso de las 9 del refugio Roca, nos levantamos a las 7, primera vez que, que dormimos en un refugio. Y bueno, estuvimos bajando una hora desde Paso de las Nubes, donde está el refugio, hasta donde está el, el arroyo. Alerce. Y a partir de acá es seguirlo con casi nada de pendiente, súper plano. Y bueno, es un día corto, la verdad que estuvo, estuvo muy linda la caminata. Eh, lo voy a llevar a conocer a mi hermano las cascadas del castaño overa o castaño overa alguien en el refugio lo llamó así y ya, ya volvemos a Pampalinda así que es un día corto <risa> 